Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, let's answer a question from random post at ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Medyo marami ito, isang page ng reviewer. So, sa video ito, ito muna ang 42, 43, 44, at 45 ang sagutan natin. Tapos, abangan na lang itong tatlo sa next na video. Let's do number 1. Ito ay age problem. Paula is twice as old as Queenie. Seven years ago, the sum of their ages was 16. How old is Queenie now? Sagutan natin ito using table method kasi yan yung mas klaro. Sulat natin itong si Paula, tapos si Queenie. Seven years ago means minus seven. And then, meron tayong now. Paula is twice as old as Queenie. Yan yung now. So, let n para sa edad ni Queenie. Si Paula daw ay twice of N or twice a dead ni Queenie, which is 2N. Again, let N para sa edad ni Queenie now. Variable N or kahit anong klaseng variable, kahit anong variable ang gamitin nyo X, Y, Z. Basta hindi pa natin alam yung value, kaya gumagamit tayo ng variable. Ngayon, doon tayo sa 7 years ago. Seven years ago, the sum of their ages was 16. Itong si Paula, seven years ago, 2n minus 7. Kasi nga, yung 2n, yan yung edad niya now. So, minusan natin ang 7 para sa edad niya, seven years ago. Ganun din si Queenie, n minus 7 sa edad ni Queenie, seven years ago. Itotal muna natin yan siya, 2n plus n, and this is, 3n. Negative 7 plus negative 7 and this is negative 14. Ang total daw nito ay 16. So, pwede na natin itong isolve. Pwede na natin kunin yung value ni n. Ipagsama natin yung mga like terms. Since pang minus siya, dyan itong minus 14, kapag matransfer dito, pang add na siya sa 16. So, 16 plus 14, and this is 30. Ngayon, itong 3n, kopyahin lang natin. Para makuha natin yung value ni n, since si 3 ay pang-multiply dyan, pang-divide na siya sa kabila. In other words, nag-divide ng 3 to both sides para makancel yan siya. n na lang ang natira. n equals 30 divided by 3, and this is 10. So, ang value ni n dito ay 10. Remember, let n para sa edad ni Queenie now. Ang value ni n ay 10. How old is Queenie now? Ang sagot ay 10 years old. So, letter B. Next, number 2. For what value of x will x be the average of these numbers? So, i-add natin to. 2 plus 4x plus 6 plus 8 plus 10 divided by ilan sila lahat? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sila lahat. So, divided by 5. Ang average daw ay x. Take note na meron tayong parihong x dito. So, ito na yung equation sa problem na to na pwede na nating hanapin yung value ni x. Itong si 5, since pang divide siya dyan, pang multiply na siya dito sa x. By the way, kung magtatanong kayo, ma'am, saan galing yung 5? Ang hinahanap kasi dito ay average. Ang average ay yung itotal natin yung mga given item, okay? Yung total divided by kung ilan sila lahat, yung number of item. Total item, example yung total na nandito sa given, tapos i-divide natin 
kung ilan sila lahat. Yan yung average. Kaya, since lima itong nandito, 1, 2, 3, 4, 5, yan yung pang-divide natin. Now, itong si 5, since pang-divide siya dyan, kapag ma-transfer, pang-multiply na siya sa x. The rest naman ay pagsama natin yung mga like terms. I-add natin si 2, 6, 8, at saka si 10. So, this is 26. So, we have 26. Kopyahin si 4x equals, so since si 5 ay pang-multiply na dyan, so this is 5x. Next. Ipagsama natin yung mga like terms. Itong 4x, since pang Add siya dyan kapag matransfer, pang minus na siya sa 5x. 5x minus 4x, x na lang or 1x. Basta yung mga variables na wala nakasulat na coefficient, automatic, 1 kasi ang nandyan. So, 26 na lang ang natira. So, ang value ni x dito ay 26. So, yan na yung sagot. 26. Now, let's double check. Kung tama bang 26 yung sagot, 2 plus yung value ni x ay 26, plus 6 plus 8 plus 10, divided by 5 kung 26 ba siya. So, i-multiply muna natin si 4 at 26 and this is 104. 2 plus 104 plus 6 plus 8 plus 10 and this will give us 130. 130 divided by 5 and that is exactly equal to 26. Therefore, yung sagot natin 26 dito ay tama. Next, number 3. How many integers between 197 to 303 are divisible by 4 or 10. Remember, ko ang tanong dito ay 4 and 10, iba rin yung sagot. Kasi kung 4 and 10, dapat hanapan natin ang least common multiple. Ang nandito kasi ay or. So therefore, ang gamitin natin pang divide ay itong for yung pinaka maliit. So ngayon, kunin natin yung difference dito sa dalawa. Pero bago yan, doon muna tayo sa divisible by 4. Ito doon tayo mag-add up tayo in such a way, na going up tayo in such a way na divisible by 4. Itong 197 kasi, hindi. 198, 199, hindi. Ang pinaka list na next dyan ay yung 200. Ito naman, ang divisible by 4, ang pinaka bago yung 303 ay yung 2, ay yung 300. So, kunin lang natin yung difference dito sa dalawa. Ang difference dito ay 100. Yung 100 na yan, i-divide natin ng 4. Yung mismong difference dito, i-divide natin ng 4 and this will give us 25. Yung 25 na yan, hindi pa yan yung sagot kasi included Yung 200, which is divisible din siya ng 4. Ma'am, hindi ba siya included sa dito sa 100 yung 200? Ma'am, hindi. Kasi nag-uumpisa tayo yung 100 na yan. Nag-uumpisa yan sa 201. 201 going to 300. Yan ay 100 lahat. Dinivide natin ng 4 equals 25. Included itong 200, so plus 1, this will give us 26. Kaya ang sagot dito ay 26. Nag-gets nyo ba yun? Another way. Umpisa sa 200, yan mismo ay ma-divide sa 4. So, 1 count yan siya. Ang next dyan ay 204. 1 count din yan siya. Pero yung 204 going to 300, 204 ang next dyan ay 208. Yan lahat kasi itong 204 hanggang 300, 25 kasi yan sila lahat. So, 
1 plus 25 and this is 26. Kaya ang sagot dito, 26. Next, number 4. A patient must take his medication every 7 hours starting at 7 a.m. Sunday. On what day will the patient first receive his medication at 8 a.m.? Isolve natin ito using yung kanto style way of solving. Isaisahin natin, mag tayo sa Sunday. Dito sa Sunday, Sunday tayo ng 7 a.m. 7, 7 hours, every 7 hours kasi, so mag plus tayo ng 7, ang next niyang take ay 1400 hour which is equivalent to 2 p.m. Plus 7 ulit tayo. Ito ay 21 hours which is equivalent to 9 p.m. Now, dito muna tayo sa Monday. Since 21 or yung 9 p.m. yung last na tag 7 hours from 7 a.m. Yung 9 na yan para maging 24 hours Yung 9 na yan, meron pa tayong kulang na 3 hours. So, plus 3, itong 3 hours na yan, meron pa tayong 3 hours. Plus 4 para maging 7. So, ibig sabihin kung 4 na lang i-add yan, 4 a.m. yung next. Again, itong, 7, ay, itong 9 p.m. na to, after 7 hours, 4 a.m. na yan siya. Nag-gets nyo ba? Kahit isa-isahin natin yan, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7. Yan siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang 7, tatlo na yan, apat na to, ibig sabihin 7 hours. So, ngayon, yung next ay 4 a.m. Kung adan pat natin yan ng 7, ang next niyang take ay 11 a.m. Plus 7, and this will give us 1800, which is equivalent to 6 p.m. So, kung itong 1800, adan pa natin yan ng 7, ang total dyan ay 25 ang total. So, ibig sabihin lang yan na sa Tuesday, ang next niyang take sa medication ay 1 a.m. Again. Yung last take niya ay 6 p.m. sa Monday. Kung ada natin ng 7, 7 hours, ang next dyan ay 1 a.m. So, kung ada pa natin ng 7 hours ito, this is 8 a.m. Which is, yan na yung sagot. Tuesday siya next na makatake ng 8 a.m. Kaya ang sagot dito ay Tuesday. Wrong yung spelling ng Tuesday. Tuesday. Isa pang paraan sa pag-solve nito. Pero tawagin pa rin natin itong kanto style way sa pag-solve. Iba nga lang, medyo may iba lang. So, umpisahan natin, umpisa natin sa Sunday kasi yan yung given, Sunday, and then 7 a.m. Sa Sunday, meron yung 24 hours, may nusa natin ng 7, so ang natitira na lang ay 17. Sa 17, ilang, four, ilang 7 ba yan? Mayroon yung dalawa, so may nusa natin ng 14 kasi dalawang 7 yan. And this is 3. Yung 3 na yan, yan yung extra hour dito sa Sunday. So, doon tayo sa Monday. Yung extra hour na yan, i-add natin dito sa, yung i-minus bali natin kasi it's every 7 hours. Yung extra hours na yan, minusan natin ng, i-minus natin dito sa 7 and this is 4. So, ang ibig sabihin nitong 4 sa Monday ay 4 a.m. Now, yung 4 a.m. na yan, yung 4 na yan, pang minus natin sa kabuang oras sa isang araw, which is 24 hours, minus 4. So, this will give us 20. So, therefore, meron pang mga 20 hours. Yung 20 hours, ilang 7 na nandyan, may dalawa. So, therefore, yung dalawang 7 na yun, i-minus natin sa 20. So, yung dalawang 7, ang total ay 14. So, 20 minus 4, 20 minus 14 equals 6. 6 yung extra R. So, yung 6 na extra R, dito na tayo sa Tuesday. So, yung 6 this extra R, 7 hours. 7 minus 6 equals 1. Yung 1 na yan, yan yung 1 a.m. 
Yung 1 a.m. na yan, kung ada natin ng 7 hours, this will give us 8 a.m. Kaya ang sagot dito, Tuesday, yung next niyang take na 8 a.m. Now ngayon, abangan yung tatlo pang karugtong nito. Thank you for watching and I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.